Universitatea Alternativă în urmă cu 6 ani, în 2008. Am început să facem asta pentru că eram destul de... Pe de o parte pasionați de educație, pe de o parte eram foarte conștienți că în țara asta, ca lucrurile se schimbe, ar trebui ca educația să fie proiectul numărul unu al generației noastre. Și pentru că lucrurile nu stau atât de bine când ne uităm la școlile din România. După o experiență de 4-5 ani în care ne-am implicat în proiecte educaționale și la nivel național și aici în București, ne făcusem o altă viziune despre ce înseamnă învățare, ce înseamnă o școală, cum ar trebui să arate o universitate. Visul nostru atunci era să facem o universitate alternativă pentru a transforma educația din România și pentru a face o revoluție în educație. Și în ultimii șase ani ce am făcut a fost să dezvoltăm un model alternativ de învățare pentru tineri între 18 și 30 de ani, dar principiile care stau la baza acestui model de învățare, ele pot fi luate și puse în orice alt model pentru orice alt grup. În loc de ani de studii, noi am identificat patru faze ale dezvoltării unui tânăr. Și prima fază, atunci când ai terminat liceul, este una de explorare, în care este foarte greu să știi ce vrei tu să înveți ca să devii profesionist în domeniul X. Și ești eu într-o perioadă în care te duci și explorezi lumea în care trăiești și fie că sunt câteva luni, fie că până la maxim un an de zile recomandăm noi, în care experimentezi diferite lucruri și te prinzi cu ce rezonezi tu mai bine. După care urmează o perioadă de acțiune în care îți asumi proiecte și roluri din ce în ce mai mari. Prima dată, de exemplu, te-ai dus într-o organizație studențească, în anul următor îți asumi tu leadership unui proiect sau unui departament, în următorul an poți să fii în bordul organizației și să-ți asumi responsabilități din ce în ce mai mari. În rolul tău de project manager, care sunt responsabilitățile alea? Cred de strategie, dar strategia dar cum o agresc cu oamenii, cum ajut cu oamenii aceeași viziune asupra proiectului, cum le transmiți cumva și lor, găsești resursele financiare pentru proiectul pe care îl faci, care sunt beneficiile super concrete și puse la punct pe care tu le oferi partenerilor prin proiectul pe care îl realizezi, care e nevoia din partea companiilor la care le răspunzi tu. Am stabilit și câteva tactici pe care le-am aplicat în anul respectiv. La un moment dat, după un an de zile, sau aproape mai puțin de un an, cred că a fost o lună, ne-am dat seama că sunt câteva lucruri pe care am putea să le schimbăm. Am reușit să dezvoltăm tot felul de proiecte și idei mișto, pe lângă faptul că ne și listăm super fain împreună. Am încercat să punem bazele unei agenții de publicitate în urma unui concurs pe care l-am câștigat. Pe lângă faptul că am lucrat împreună, S-a legat și relația aia de prietenie și de oameni pe care vrei să-i ții lângă tine. În toată perioada asta tu înveți foarte multe lucruri și accentul este pus pe a învăța lucruri și a învăța lucruri despre tine, a te cunoaște mai bine. Când simți că m, ai aflat destul de multe lucruri despre tine și că mediile acestea ți-au cam oferit tot ce aveai nevoie, intri într-o perioadă de tranziție în care te întrebi, ok, eu acum ce fac? Mă duc și mă... Angajez într-o organizație de orice tip, poate să fie multinațională, ONG, mediu public, agenție, sau vreau să devin antreprenor și să deschid eu o organizație sau să devin freelancer. A ajuns la un răspuns și știi că da, uite, vreau să mă duc să mă angajez acolo pentru că... Atunci intri într-o perioadă de măestrie în care tu devii foarte bun în ceea ce ți-ai propus să faci. Aici accentul în măestrie este foarte mult pus pe a produce valoare pentru lumea din jur, înveți în continuare, dar ce faci este să devii profesionist și maestru în competența în domeniul respectiv. Când intri în Universitatea Alternativă, ai un consilier pentru autonomie în învățare, pe cineva care te ajută să înveți mai bine, să te prinzi care sunt strategiile, care este stilul tău de învățare, te ajută să-ți construiești un plan de învățare. Pentru mine, procesul de autonomie în învățare a însemnat, în primul rând, foarte multă disciplină. Pentru că am învățat să învăț și am învățat să iau lucrurile pe care vreau să le fac pas cu pas și să-mi setez anumite obiective la care să lucrez într-un mod mult mai structurat. În momentul în care am început procesul era despre Corina care își dorește să facă foarte multe lucruri și să le facă acum. Și prima întrebare pe care mi-a pus-o Silvia autonomarele meu în momentul în care am intrat în sală a fost Hei, cum facem să devii și tu mai disciplinată? Și de atunci au trecut șase luni în care nu numai că m-am descoperit pe mine, 
Însă m-am transformat într-un alpinist în învățare, cum îmi place să-mi spun. Am reușit să găsesc un echilibru între energia pe care o dau și energia pe care o iau din lucrurile în care mi-asum că, că mă implic de acum înainte și totodată și un echilibru între rolurile din viața mea. Trecând odată la începutul meu în viața alternativă prin procesul de autonomie în învățare, am aflat câteva lucruri despre mine. Am aflat cum învăț cel mai bine, care sunt contextele, care sunt oamenii la care pot să învăț. Momentan, obiectivul meu de învățare E despre leadership, management și cultură organizațională, lucrurile care mă pasionează foarte mult în momentul de față. Și încerc să abordez învățarea asta din cât mai multe unghiuri, să văd cum aș putea să găsesc instrumente și procese care să mă ajute. Practic, pe lângă faptul că am reușit să-mi structurez mai mult și mai bine învățarea, Silvia, care este consilierul meu pentru autonomie în învățare, a reușit să-mi fie un fel de tutor în, în Universitatea Alternativă și de fiecare dată când uh, simțeam că vreau să învăț alte lucruri sau când se sizam anumite nevoi de dezvoltare, ea a fost cea care m-a ajutat și m-a direcționat către anumite activități din Universitate, astfel încât să reușesc să valorific experiența asta cât mai mult. Tim de 15 întâlniri săptămânale, tu tot începi să te uiți mult mai atent la felul în care înveți și prin întrebările pe care acest consilier ți le pune și prin faptul că îți ia timpul acela și te pune să reflectezi la felul în care tu înveți și la ce știi să faci, ce nu știi să faci, ce rezultate ai, începi să îți dezvolți și tu obiceiul de a te evalua singur, de a nu avea nevoie să te evalueze ceilalți. Cel mai important lucru pe care l-am, l-am învățat a fost evaluarea, autoevaluarea de fapt. Dacă e ușor să convingi o comisie de rezultatele tale, e mult mai ușor să. e mult mai greu de fapt, să te păcălești pe tine. Acum ce facem este să dezvoltăm un sistem de microcertificate digitale care te va ajuta să te și orientezi în carieră. Adică să spunem că pe tine te interesează domeniul comunicării. Și o iei pași cu pași. Care sunt competențele ca eu să devin un bun comunicator în online? Și pentru a avea acest veci la sfârșit, după trei ani de experiență în Universitatea Alternativă, tu poți să-ți iei șapte-opt beciuri care pe tine te ajută să devii un bun comunicator. Un microcertificat din acesta digital este echivalentul unei competențe, de exemplu, scriere de articole sau uh, vorbire în public, care și acestea pot fi pe niște niveluri. Și ce trebuie să faci când vrei să-ți iei acest microcertificat e ca tu să demonstrezi că ți-ai dezvoltat prin niște experiențe și prin niște rezultate pe care le ai acea competență. Și avem mai mulți practicieni din domeniu care sunt experți pe domeniile acelea profesionale care vor evalua dacă ai sau nu ai acea competență dezvoltată pentru că ce este important nu este să iei acel badge, ci tu chiar să ai acea competență dezvoltată și să ai încredere că dacă ai begiul ăla, poți să mergi la următorul tău nivel. Automotivarea și autodisciplina apar mai ușor când faci lucrurile care îți plac. Probabil că e mai greu să te automotivezi când faci ceva ce nu-ți place. Când te scopi pe de altă parte lucrurile care îți place, lucrurile vin cumva de la sine. Dar trebuie să ai o, cumva o planificare în sensul ăsta, dar până la urmă ai altă energie, altă rezervă de energie pentru asta. Toate lucrurile astea sunt lucruri care îmi dau energie și pe care le fac din energie și pentru că îmi place, pasiune. E inima, da. Sunt uh, cinci domenii profesionale. Resurse umane, comunicare și new media, uh, management, leadership și antreprenoriat, vânzări și educație. Cu toate astea, în Universitatea Alternativă se... sunt studenți care studiază muzica, care sunt la arhitectură, care fac alte lucruri și învață despre alte lucruri decât cele cinci domenii profesionale. Pentru că ce este cel mai important e că mai întâi înveți despre tine, înveți tu cum să-ți controlezi viața și educația ta și cum să-ți aduni cele mai importante resurse, resursele alea care chiar contează în creșterea și dezvoltarea ta ca profesionist. Aici nu suntem în nicio competiție, adică dacă ar fi să fim într-o competiție, suntem cu noi înșine, și cu cât de buni putem fi în fiecare zi. Ce am reușit să facem e să creăm o comunitate în care relațiile sunt foarte importante, în care studenții se ajută unii pe alții, se cunosc, învață unii de la alții și în care nici relațiile dintre profesori, mentor, coach și studenți nu sunt unele formale și breci, ci sunt unele foarte apropiate în care eu vin și 
cu adevărat îmi pasă cum crești Stima, tu. Stima, faza ar fi despre feedback, feedback despre care sunt rezultatele pe care le-am produs eu. Și să vezi pe care ți-ar plăcea să le iei în timp, să le pui pe un timeline și Cursul pe care îl susține de strategie online, ca format avem întâlniri aproximativ o dată pe săptămână, acum depinde de cum ne stabilim noi întâlnirile, și la nivel de relație, o relație odată win-win, pentru că și eu consider că învăț foarte mult din asta, și o relație destul de apropiată, zic eu, adică împărtășim resurse și de discutăm, nu e o poziționare de asta de profesor care știe foarte multe lucruri și e undeva acolo foarte sus, ci e, e o relație cât mai, cât mai umană și personală posibil. Ce ar fi însemnat să fii implicată? mai mult decât să, să gândesc, să mă gândesc ce metodă de mai bine. Ce folosesc interviu sau nu folosesc interviu? Folosesc individual sau de grup sau le folosesc pe două dacă nu le folosesc pe asta? Ce folosesc altceva? Nu există evaluări, stai dacă ai învățat lecția asta, stai că îți pune o notă. Adică nu există aceste lucruri. Ce există? Ce vrei tu cu adevărat să înveți? Unde ești acum? Și de ce mai ai nevoie ca să crești în continuare? Munciți pentru a aduna un portofol relevant care să vă acreditezi să luați vezi ăla. Că dacă vreți să fiți strategic thinker, văd aici, înseamnă, băi, am făcut niște strategii în organizația mea, am construit un business, am construit strategia, adică în 2-3 ani merit să iau vezi și mi-l asum. Cum m-a ajutat concret o Universitatea Alternativă în munca mea? Păi, în primul rând, m-a ajutat să fac un program mult mai realist de time management. Și asta e vital când lucrezi ca freelancer, pentru că nu mai e o echipă alături de care să-ți urmărești deadline-urile și pur și simplu tu trebuie să le urmărești. Uh, și în al doilea rând mi-a dat acces la o mulțime de resurse în care pot să fie, uh, nu știu, articole sau cărți, dar cele mai multe și cele mai importante cred că sunt oamenii alături de care înveți și în fața cărora îți aduci proiectul și... Uh, ei îți dau feedback pe absolut tot ce faci sau îți dau sfaturi și alternative. În Universitatea Alternativă te formezi nu doar ca profesionist, ci și ca om. Și te învață să fii om, te învață să-ți găsești care sunt valorile tale și care e misiunea ta și în funcție de asta să-ți construiești tot traseul în viață.